আপনি নিশ্চয়ই আমাকে মিথুকে কিভাবে ফাঁসাতে চান কিভাবে আর ফাঁসাতে পারি এই যেমন করে রেহনুমাকে ফাঁসিয়েছি আমি ঠিক তেমন যদি কিছু করি কি সেটা তবে আমার কিছু শর্ত আছে সেগুলো আপনারা ফুলফিল করতে পারলেই তবে আমি জায়গাটা আপনাদের দেব কি শর্ত ফোন নাম্বারটা এখনো অ্যাক্টিভ আছে লোকেশন বের করে সেখানে জলদি চলে যান আপনারা আর সাবধান এবার কোনো চিহ্ন না রেখে রেহমকে একেবারে শেষ করে দেবেন আপনি কি শিশু কানন বিক্রি কইরা দিবেন হুম কেন বিক্রি করবেন তাহলে ওইখানকার শিশুরা কই থাকব আহা শুধু জায়গাটাই বিক্রি করে দেব আর শিশু কানন নতুন করে আরেকটা করব অন্য জায়গায় এখানকার বাচ্চারা সব ওখানে থাকবে আপনি তো বাচ্চাদের অন্য জায়গায় নিতে পারবেন কিন্তু এখানের গাছ ফুল ফল কেমনে নেবেন উপরে পানি মাছ সাপলা ফুল কি কইরা নেবেন আমি তো এমনটা ভাবি বড় হইয়াও আপনি এই সব ভাবেন না তাইলে ছোটদের না ভাইবা উপায় কি রাগ কমেছে আমার বাচ্চাটার দাদু আমরা মাত্রই নামলাম গাড়ি থেকে শিশু কাননের সামনে আমার সঙ্গে দুজন বন্ধু রয়েছে তুমি কোথায় তুমি আগে বলবে না আমাকে যে তোমার বন্ধুদের নিয়ে আসবে তাড়াহুড়ো করে আসতে হলো দুদিন পর তো তুমি জায়গাটা বিক্রি করে দিচ্ছ আর যদি দেখতে না পারি আমি তো বাইরে আছি আসতে পারবো না একজনকে চিড়িয়াখানা দেখাতে হবে আমার তাহলে এখন আচ্ছা ঠিক আছে তোমাদের কথা আমি রেহমাকে বলে দিচ্ছি ঠিক আছে বলো আমি গেটের কাছেই আছি এটাই শিশু কানন ভেতরে গেলে বুঝবে কি সুন্দর জায়গা এটা এই নামটা কই যেন আমি শুনছি তাই নাকি আচ্ছা আমার না খুব ভালো লাগছে মোহনপুরের পর আবার এরকম সবুজের মধ্যে আসলাম আজকে যদি জবা আমাকে না দেখায় কিছু আমি খুব রাগ করব কি দেখাবে জবা আমি তো কিছু বুঝতে পারতেছি না আমার বোন কিন্তু ম্যাজিক জানে গাছে কাছে আসলেই ও ম্যাজিক দেখাতে পারে হুম আসলেই নাকি জবা আরে না এমন কিছুই না সব কিছু আবার বানায় বলতেছে আরে একটু ভালো করে খেলো খেলার তো একটা নিয়ম আছে নাকি আপনি হাসতেছেন না আসেন এসে দেখেন যে কি যন্ত্র নগরে নিয়ে আমি নিজের কাজ নিয়ে খুশি আছি আচ্ছা অন্য নাম্বার থেকে ফোন এসেছে ধরা উচিত হবে কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না জামিল স্যারের নাম্বারটা সেভ করা আছে হ্যালো মজনু 
আমার দাদু ভাই টুনি তো স্কুলে ভর্তি হয়ে গেছে এখন ওকে আমি চিড়িয়াখানা দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি শোনো আমার দেরি হবে আসতে বিপুল নামে একটা ছেলে এসেছে ও কিন্তু আমাদের এখানেই বড় হয়েছে হ্যাঁ ওর সঙ্গে দুজন বন্ধু নাকি আছে রেনুমাকে বলো ও যেন ওদেরকে এলাকাটা ঘুরিয়ে দেখায় ঠিক আছে জি আমি এখনই জানাইতেছি জি জি আমি ভেবেছিলাম আমি একটু রেস্ট নিব আপনি যাবেন নাকি দেখবো কে বাচ্চারা নিজেরাই নিজেদেরকে দেখতে জানে আপনি যদি কষ্ট করে একটু যেতেন ঠিক আছে ফোনটা কে করল ধরার পর কোনো কথা বলল না আমার আসলে এই জায়গাটায় আসা একদমই উচিত হয়নি কেন চাইতে গেলাম আমি আর তোমার ওসব কথা কেন করতে হইব আরে বাবা আমি গাছের কথাটা এই মুখ ফসকে বলে ফেলেছি আর বলেছি তো কি সমস্যা হয়েছে একদমই উচিত হলে তোমার এই কাজটা করা আমি চাই না সবাই জানো কি এটা সম্পর্কে আর কেন তুমি বিপুলের সামনে খালি খালি এটা শুধু তোর বন্ধুকে বলেছে দেখো আপা বিপুল এখনো আমার বন্ধু হয় না আর আমি জানি না ভবিষ্যতে হইব কি না এখনো তো নিশ্চিত না যে মিঠু সব পছন্দ করবো কিনা বিপুল চবা এরকম আধুনিক সময় এসে এরকম কেউ ভাবে না আচ্ছা তুই কি কোন কারণে জেলাস নাকি জেলাস আমি না মানে আমি তখন বললাম না তুই কিছু না করলে ওকে আমি আমেরিকা নিয়ে যাব। শিশুকারণ দেখতে আসছেন না আমার সাথে আসেন আপনারা আপনি এখানে নতুন এসেছেন নাকি নতুন মানে খুবই নতুন কালকেই আসছি তবে আপনি তো এখানকার পুরানো মানুষ তাই না আসেন আসেন আমার সাথে আমার সাথে আসেন থ্যাংক ইউ কি হলো জবা চলো আমার উপর রাগ করে আছো তুমি এখানে তোমার আমার সব জায়গা জমির দলিল আছে এই বাড়ি ছেলের কলের দলিল বি আছে এখানে আমগো যত সহায় সম্পত্তি আছে সোনা দানা আছে ব্যাংক ব্যালেন্স আছে সব হিসাব বিকাশ কইরা তিন পোলার মধ্যে ভাগ কইরা দাও আমি এই সবের মধ্যে থাকবা চাই না আর কত টাকা নিজেই না এই সংসারের পিছনে খরচ করছে ওর কাছ থেকে ফোন করে হিসাবটা যাই না নাও আমি পই পই করে ওর সব টাকায় পয়সা বুঝাই দিই কোথেকে দেবে তো 
সবাই কি যদি এই সবকিছু ভাগ করে দাও তোমার আর আমার তো কিছুই থাকবে না আমরা কি তখন রাস্তায় নেমে হাত পাতবো তুমি কি পারবে সেটা করতে পাগলামো করো না বিলকিস আমরা মিজনের দেওয়া টাকা ফেরত দিতে পারবো না আমাদের কি সে অবস্থা এখন আছে আমি আমার পোলার পোলার বইয়ের মুখ কালা দেখবার পারো মিজান যেভাবে চাইতেছে সেটা তোমার দিতেই হইব জেমতেই হইব এরপর ওরা যদি আমাকে বাইক থেকে বাইর করে দেয় দেখ না তারপর ওরা সুখে থাকুক ভালো থাকুক কিন্তু আমাদেরও তো ভাগ আছে কোনো ভাগ লাগবে না আমার আমি আর কিছুই চাই না এভাবে হার মেনে নিও না পিস তুমি তো হার মানা মানুষ না কত ঝড় এসেছে এই সংসারে কত ঝামেলায় আমরা জর্জরিত হয়েছি তুমি কি কখনো হাত গুটিয়ে নিয়েছিলে এই সংসার থেকে না উনি তো তাহলে আজ কেন এক পোলার মুখে হাসি আনতে গিয়া এই সংসারের সবার কথা আমি ভুলে আছিলাম আমি ভুলে আছিলাম সবার সুখ দুঃখ অনুভূতির কথা মাগার ওই পথে আমি আর যাই বাঁচে আমাগ টেকা না থাকলেও আমি চাই সপ্তের মুখে হাসি আসুক আইজ বাদে কায়েল আমরা তো ময়েই যাব আমার এখন একটাই চাওয়া আমার পোলারা যেন সুখে থাকে হাল ছিল না বিলকিস যে ভুলগুলো তুমি করেছো সেগুলোকে তুমি শুধরে নাও সবাইকে সেই আগের মতো স্নেহ ভালোবাসা দাও উপরওয়ালার কাছে প্রার্থনা করো দেখবে উপরওয়ালা আমাদের এমন কিছু দিবে যেখান থেকে আমরা পথ খুঁজে পাব করছে হ্যালো 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 কেটাই ফোন করছেন কথা কন না কেলা কিসের পেরেশানি বাড়িতে নতুন বউ গেছে ওনার তো আনন্দ আর খুশিতে ভরপুর থাকার কথা কি হলো আবার না না আমি কেন এত ভাবছি এখন তো আর আমি ওই বাড়ির কেউ না আমাকে খুব করে দিস আমি তোকে আমার পরিবার আমার সংসার কোনো কিছুই দেখাতে পারলাম না তোর যে জন্মদাতা বাবা আমি তাকেও দেখাতে পারলাম না তোর যে একটা দাদি ছিল আমি তাকেও দেখাতে পারলাম না বড় হয়ে আমাকে দোষ দিবি না তো আপনি আমি লাগিয়ে দিচ্ছি অনেক বড় এলাকা তো ঘুরা দেখতে কিন্তু সময় লাগে দেখাচ্ছি <laughs> 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 এই বাগানটা আমার জামিলদাদুর অনেক প্রিয় জায়গা এখানে নাম না জানা অনেক গাছ আছে 
মানুষের উপকার করে এমন অনেক ঔষধি গাছও আছে এখানে আপনি তো জামিল স্যারের এখানে থেকেই লেখাপড়া করছেন তাই না জামিল স্যার আমার মায়েটারও স্কুলে ভর্তি করে দিছে বাইরের একটা স্কুল তাহলে তো আপনার কোনো চিন্তা নেই দাদু যার পেছনে লাগে তাকে একেবারে উঁচুতে নিয়ে গিয়েই ছাড়ে আমাকে আমার বর্তমান বাবা মা দত্তক নিয়েছিল এখান থেকে কিন্তু আমার পড়াশোনার সব খোঁজ দাদু রেখেছিল আমি যে এই গাছ নিয়ে এই প্রকৃতি নিয়ে পড়াশোনা করতে চাই এটার ক্রেডিটও দাদুর আর এই জায়গাটার কারণে দাদু সবাইকে প্রকৃতিকে পশু পাখিকে গাছপালাকে ভালোবাসতে শেখা আর সেই প্রকৃতি মুছে দিয়া এখানে বড় মার্কেট তৈরি করা হইব আপনি উনাদের উল্টা পাল্টা ছবি তুলতেছেন কেন স্মৃতি স্মৃতি ধরে রাখছি এমন একজন যার কাছে আসলে মনে হয় গাছের ছায়ের নিচে এসেছি এমনটাই শান্তি পাওয়া যায় কই আসছে এমন একজন তোমার খোঁজ পাইছো তার পেয়েছি তাই নাকি তা কই সে এখনই বলছি আগে তোমার সম্পর্কে বলো আমাকে ঠিক আছে কইতেছি আরে যে একটু আগে তোমার কইলাম না গাছ আমার বন্ধু আসিল সেইটাই ভাবতাম আমি যতক্ষণ না যতক্ষণ না যতক্ষণ না আমার জীবনে তখন আমার কথা সব শুনে ফেলেছো তুমি কি শুনবো ম্যাডাম নাটক করবে না 